nước Mỹ, vùng đất của những giấc mơ. Đó có thể là giấc mơ đã thành hiện thực của những người đã may mắn thức giấc. Đó cũng có thể là cơn ác mộng của một số người đang vật lộn với cuộc sống hàng ngày trên đất Mỹ. Và cũng có thể là giấc mơ chưa từng được chạm đến của rất nhiều người đang khao khát có nó. Xin mời mọi người hãy cùng theo chân mình bước đến giấc mơ này một cách gần gũi và chân thật nhất từ góc nhìn của mình nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình này từ tiểu bang California, thung lũng Silicon. Và điểm đến đầu tiên sẽ là cầu cổng vàng. Nếu ở bờ đông của nước Mỹ có tượng nữ thần tự do thì bờ Tây có cầu cổng vàng. Cầu cổng vàng nằm ở lối vào vịnh San Francisco của California như một biểu tượng của sự khéo léo và quyết tâm của người Mỹ. Được xây dựng trong thời kỳ đại suy thoái, ngày nay biểu tượng quốc tế được yêu thích và là kỳ quan kỹ thuật này vận chuyển khoảng 40 triệu phương tiện giao thông mỗi năm. Không chỉ đóng vai trò là một điểm kết nối giao thông quan trọng giữa San Francisco và Auckland, mà nó còn là điểm đến du lịch của hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Eo biển Golden Gate là lối vào vịnh San Francisco từ Thái Bình Dương. Eo biển dài khoảng gần 5 cây số, rộng 1,6 cây số với các dòng hải lưu chảy rất xiết. Người ta thường chấp nhận rằng tên của eo biển được John Fremont, thuyền trưởng đồng thời là kỹ sư địa hình của quân đội Hoa Kỳ, đặt tên vào khoảng năm 1846 vì nó khiến ông nhớ đến bến cảng Byzantium ở Istanbul có tên là Golden Horn. Vào tháng 8 năm 1919, các quan chức thành phố San Francisco chính thức yêu cầu Michael O'Shaughnessy là kiến trúc sư trưởng của thành phố lúc bấy giờ tìm hiểu khả năng xây dựng một cây cầu bắc qua eo biển Golden Gate. Ông bắt đầu tham khảo ý kiến của một số kỹ sư trên khắp nước Mỹ về tính khả thi và chi phí xây dựng một cây cầu. Hầu hết đều suy đoán rằng một cây cầu sẽ tốn hơn 100 triệu đô la vào thời điểm đó và nó không thể được xây dựng. Nhưng sau đó, một kỹ sư có tên là Joseph Strauss đã đưa ý kiến và nói rằng một cây cầu như vậy không chỉ khả thi mà nó còn có thể được xây dựng với giá trị từ 25 đến 30 triệu đô mà thôi. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1921, Strauss gửi các bản phát thảo sơ bộ của mình cho O'Shaughnessy và Edward Rennie là tư ký thị trưởng thành phố San Francisco. Ước tính chi phí cho thiết kế ban đầu của ông mỗi một nhịp cầu và hệ thống cáp treo là 17 triệu đô la. O'Shaughnessy đã mất hơn một năm rưỡi để đưa ra công chúng thiết kế ban đầu. Ông cũng đã thuyết phục các nhà lãnh đạo dân sự tại thời điểm đó rằng công trình này không chỉ khả thi mà nó còn có thể được hoàn phí bằng việc thu phí giao thông. Nghị lực của ông đã được đền đáp khi thiết kế ban đầu của ông được giới thiệu chính thức tháng 12 năm 1922. Strauss đã tổ chức các nỗ lực vận động hành lang, chính trị, tài chính và quảng bá để xây dựng cây cầu. Đến năm 1929, phương tiện cơ giới di chuyển qua phà đã bùng nổ với nhu cầu vượt quá khả năng cung cấp vì thời điểm đó đã đến lúc thích hợp cho việc xây dựng nhằm giải quyết vấn đề giao thông bị tắc nghẽn kéo dài tại các bến phà khi tình hình dân số của các thành phố xung quanh gia tăng nhanh chóng. Vào ngày 13 tháng 1 năm 1923, Hiệp hội Cầu Cổng Vàng đã được thành lập và dành những nỗ lực của mình cho việc thúc đẩy việc xây dựng cây cầu bắc qua eo biển. Hiệp hội đã nỗ lực để quảng bá ý tưởng thông qua chiến dịch Bridge the Gate trên khắp các quận phía Bắc California. Vào ngày 11 tháng 8 năm 1930, giấy phép xây dựng cầu được thông qua. Kiến trúc sư trưởng cũng chính là Joseph Strauss. Năm 1921, 
Strauss thuê Charles Ellis làm phó chủ tịch của công ty ông phụ trách việc thiết kế cầu và giám sát xây dựng. Năm 1925, ông đã nhờ Ellis sắp xếp một cuộc gặp gỡ với giáo sư Charles Swan của Đại học Harvard và Leon Mosef, người đã thiết kế cầu Manhattan của New York để làm việc trong ban tư vấn cho dự án. Việc xây dựng bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 năm 1933, lễ động thổ chính thức được tổ chức vào ngày 26 tháng 2 năm 1933 tại Christie Field gần đó trong nhiều giờ với hơn 100.000 người tham dự. 11 công ty kỹ thuật về xây dựng hàng đầu của Mỹ vào thời điểm đó đã đề trình đề xuất xây dựng. Vào tháng 8 năm 1930, War Department đã cấp phép cuối cùng cho việc xây dựng. Vào tháng 11 năm 1932, các hợp đồng trị giá gần 24 triệu đô la đã được trao cho việc xây dựng cầu cổng vàng. Đồng thời, trái phiếu xây dựng cầu cũng được phát hành trên tổng chi phí xây dựng là 35 triệu đô la thời điểm đó, tương đương với khoảng 730 triệu đô la hiện nay. Việc xây dựng cầu được tiến hành từ tháng 1 năm 1933 đến tháng 11 năm 1936 thì hoàn thành. Sau đó mất thêm khoảng một năm nữa để các kỹ sư hoàn thiện các công trình đường xá kết nối với cây cầu. Cây cầu được khánh thành và thông xe vào ngày 28 tháng 5 năm 1937, sau hơn 4 năm và 4 tháng xây dựng. Có vẻ đơn giản nhưng việc xây dựng một cây cầu bắt ngang qua biển với các dòng hải lưu chảy rất siết vào thời điểm cách đây hơn 9 thập kỷ quả thật không hề đơn giản chút nào. Các kỹ sư hàng đầu của nước Mỹ vào thời điểm đó đã phải tính toán đến tất cả các hiểm họa thiên nhiên rất khắc nghiệt có thể đe dọa đến cây cầu như động đất, sóng thần, bão, gió biển, mưa biển ăn mòn và tải trọng cho suốt nhiều năm sau đó. Trong suốt quá trình xây dựng đã có tổng cộng 11 người thiệt mạng vì rơi khỏi giàn giáo, 19 người khác cũng bị rơi trong quá trình xây dựng nhưng đã được các tấm lưới trắng cứu sống. Những người tham gia xây dựng cầu cũng như những người đã thiệt mạng được vinh danh trên một bia tưởng niệm đặt ở lối đi dành cho người đi bộ. Thép cho cầu cổng vàng được chế tạo bởi Bethlehem Steel tại sân đúc ở Pennsylvania và New Jersey. Thép được phủ một lớp sơn lót chì màu đỏ để chống rỉ xét khi các tháp chính của cây cầu bắt đầu được lắp ghép. Kiến trúc sư tư vấn tại thời điểm đó là Irving Morrow đang đi phà đến công trường xây dựng từ nhà của ông ở vùng phía đông. Nhìn từ xa, ông cảm thấy đặc biệt có cảm hứng với màu chì đỏ. Ông đã tiến hành các nghiên cứu về màu sắc với nhóm tư vấn của ông và dần loại bỏ các màu sắc ban đầu được đề xuất là màu đen, màu bạc và màu xám. Morrow đã nhận ra rất rõ ràng rằng màu sắc của cây cầu có ảnh hưởng rất quan trọng đến sự xuất hiện của nó trong mối quan hệ với môi trường xung quanh. Màu cuối cùng được lựa chọn là màu International Orange vì màu này hài hòa với những ngọn đồi gần đó và tương phản đẹp mắt với đại dương và bầu trời. Đây là sự kết hợp thực sự hoàn hảo giữa các sắc thái thay đổi theo mùa của khung cảnh thiên nhiên và màu sắc rực rỡ của các nhịp cầu kéo dài tới tận đường chân trời của vịnh San Francisco. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình đã đậu xe xong rồi thì tụi mình bắt đầu đi bộ lên cái cầu. Mời mọi người theo chân tụi mình nhé. Đây có cái cầu thang đi xuống nè. Thank <laughs> you. 
giờ mà một quẹo trái thì mình sẽ đi xuống dưới cây cầu còn quẹo phải thì mình sẽ đi lên cây cầu mình đi lên mình coi chút xíu Rồi nên nếu mọi người mà đi theo tour du lịch thì người ta sẽ không có chở mình tới những cái chỗ như vậy đâu Người ta sẽ đi theo đường freeway Xong rồi người ta sẽ chạy thẳng vô bãi đầu xe Rồi mọi người sẽ đi thẳng lên Visitor Center Ở đây có cái hay là mình cứ đi trên cái lối đi của người đi bộ thì xe chạy xung quanh họ sẽ dừng lại chờ cho mình đi qua Đây là trạm chờ xe buýt ở dưới trên cầu của mình Xung quanh bàn kính của mình Hôm nay thì trời thì nó hơi âm u chút xíu trời San Francisco thì quanh năm đa phần là nhiều mây Hôm nay có mưa phùn nhẹ nhẹ nên quay phim nó chắc nhìn cũng không có được đẹp lắm Bình thường là nếu mà quay phim thì có nắng thì sẽ đẹp hơn Hi. Đây là cái trạm thu phí đó mọi người Ở đây ai mà muốn mua vé tháng Thì à, vô đây để mua Thì khi mua vé tháng người ta sẽ cho mình cái thiết bị mình gắn trên cửa kính xe Cứ mỗi lần mà đi qua trạm thu phí mình cứ chạy thẳng thôi mình không phải dừng lại Đây Còn xe nào mà không có mua vé tháng và trả theo uh, từng lượt đi á thì cứ chạy ngang thôi thôi không cần phải dừng lại nữa sẽ có những cái camera như thế này nè nó sẽ chụp hình cái bản số xe mình lại xong rồi cái uh, họ gửi cái ticket về nhà rồi mình lên mạng mình uh, mình trả online thôi đó đây là dưới chân cầu nha mọi người Rồi bây giờ mình sẽ đi ngược lại, mình đi lên trên cầu cho mọi người xem ha Đây là cái đường hầm dưới chân dưới cầu cho mọi người cùng dành cho người đi bộ Rồi chỗ này là nếu mà mọi người đi du lịch theo tour, theo đoàn đó thì thường là người ta sẽ thả mình xuống ở đây Welcome Center Hôm nay cuối tuần mấy đứa nhỏ nó ra nó đập cái đạp chơi cho vui Đó, người thì đi chạy bộ Giờ mấy con mẹ mà chùm kính cầu kính mít mình thấy ghê quá Trời đi vô trong mò nhiều, nhiều, nhiều bà hả chùm từ đầu đến chân mà chùm đen khổ lùi nhìn giống như mấy cái con khủng bố nhìn mấy đứa nó sợ lắm ở trên đây thì có cái nhà cái nhà hàng để mọi người lên ăn bánh uống cà phê hôm nay mọi người thấy trời nhiều mây không Đây là bức tượng của ông Joseph Strauss Một trong những cái người có công đầu tiên xây nên cái cầu này Rồi bên đây thì có những cái bức tượng triển lãm 
cái quá trình xây dựng cái cầu đó mình thấy không cái cổng cáp chính của cái cầu cái cái đường kính của nó đó là gần 1 mét là là cái cổng cáp nó nó nó, nó bự khổng lồ á không chấm chín m nè chiều dài của cái cổng cáp chính là hơn hai cây số 2.332 m là hơn hai cây số Đây, tấm hình này thì so sánh với lại tượng nữ thần tự do và cái tòa tháp ở Washington cái chiều cao của cái cột trụ chính của cây cầu nó là 227 m so với cái tượng nữ thần tự do thì chỉ có 300 hoặc chỉ có 151 m thôi Việt Nam mình thì đang bụng dịch phía bên đây là thấy hết phần nửa là người ta tháo khẩu trang rồi. Đây các bạn đồng hồ, đây cái mô hình thôi. Đồng hồ thì nó nằm trên cầu để đo tốc độ gió. Đây mô hình cây cầu. À, những cái bản theo những cái lịch sử như câu chuyện về cái quá trình xây cầu à, người nào thích tìm hiểu về lịch sử thì sẽ rất là thích đọc cái này I know I tấm hình quá trình xây dựng là mọi người lúc này chưa có cầu chiều chiều mà ngồi đây không gió dẫn người yêu ra tâm sự à, rất là lãng mạn luôn hoa dại nó nở lắm hoa dại nở bên đây đang mùa hè nên hoa dại nở nhiều lắm Để, để cho công nhân họ làm việc ở đó ở sơn cây cầu đó cầu này là sơn của anh năm sơn từ đầu này đến đầu kia là hết năm rồi lại sơn người từ đầu kia đến đầu này cái, cái việc sơn nó để mà chống ăn mòn nó diễn ra quanh năm rồi từ lúc mà cây cầu được xây tới bây giờ luôn hai có xe đạp ra đây tập thể dục chạy vòng vòng rồi vừa đẹp mà vừa có cảm hứng tập thể dục cái hình hay lắm nè mọi người hình bự lắm bự hơn người bình thường nó giống như mấy cái cái hình hồi nhỏ mà mình hay chơi mình mua kẹo rồi nó cho mình tấm hình nhỏ nhỏ đó mình đứng theo từng góc độ thì cái cái tấm hình nó sẽ thay đổi thì tấm hình này nó có từ nè đây nó chụp từ năm 1933 rồi năm 1934 
nghiêng qua góc này thì nó nhảy 1935 rồi đó qua tấm này thì nhảy tới 1936 nghiêng chút thì tới 37 37 không nghiêng thì thấy chú lên camera thấy không 37 đây đó thì tương ứng là cái cái hình với cái quá trình xây cầu đó, nó sẽ thay đổi đó. hay ha mình chỉ cần đứng nghiêng qua nghiêng lại mình sẽ thấy được cái quá trình xây cầu đó. rồi giờ mình sẽ xếp hàng để đi vô cái rock rock center đây phía đây có cái bàn không đeo khẩu trang thì cắm vô Uh, hi. I have room for one other person. Okay. Can you buy some? Oh, we're waiting. Oh, okay. Yeah. Uh, what else? You want to wait outside? Are you sure? It'll just be just a second. Ah, okay. Yeah. Yes. How many? Ah, back home, they will buy the bread. Yeah. 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 cũng đây là cái cái xe cái xe điện cái biểu tượng của San Francisco Mọi người đi du lịch thì nhớ mua vé để đi cái chiếc xe cái xe này nha Cable Car của San Francisco nó là một cái biểu tượng đi cũng vui lắm Đi nó có tiếng chuông lên can lên can giống như mà cảm giác nó như mình đi mấy xe ngựa hồi xưa mình Ở đây có con hải cẩu Thì cái con vật mà gọi là biểu tượng của San Francisco là con hải cẩu có một cái chỗ ở PR Cardinal để cho mọi người để đó ngắm hai cậu mình sẽ làm một cái clip green về cái chỗ đó cho mọi người xem ngồi ngắm tôi nó cũng vui Đi ra bên hông này mọi người sẽ thấy một cái chỗ để trưng bày cái cọng cáp của cây cầu Golden Gate Đây, đây cái bản thông tin Đó, Rồi dưới đây là cái cọng cáp thiệt nha mọi người Đây mình để cái bàn tay giúp mình cho mọi người thấy là nó bự như thế này Đó. Đây, thì nhìn kỹ bên trong á là nó có những cái cọc thép những cái là những cái sợi thép nhỏ li ti li ti này nó nhỏ chứ chắc nó mỗi cọng gì chắc nó cũng bự gấp đôi cái sợi mì spaghetti á này nó nối với nhau ở bên trong nó tạo thành một cái cọc cáp khổng lồ đó. đó mọi người thấy cái cầu bên kia không những cái cọc cáp nhỏ 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 mà mọi người thấy từ xa đó lại gần nó bự như thế này nè đó mà 
người ta xây cách đây hơn 90 năm Thấy cái trình độ của người Mỹ kinh khủng không? Mà xây trên biển nha mọi người Và mọi người sẽ thấy là tổng số lượng những cái sợi cáp nhỏ này Nó lên tới 80.000 miles Và tương đương với là 128.748 cây số Nếu mà nói dài á Thì có nghĩa là từng cái cọc cáp này nếu mà nói dài với nhau á Nó sẽ có, nó có thể bao quanh qua đi cầu của mình Ba lần Đó 128.000 cây số Và tổng trọng của nó là 24.500 thân 